यस कार्यक्रम को साथ मा कुमारी बैंक सबई का लागी सदई का लागी विश्वासित दई अगी बल दई मेगा बैंक ने पाल लिविटेट लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छा लक्ष्मी बैंक छा एरेमी संग्रीला डेवलोपमेंट बैंक लिमिटेड स्थाने बिकास को आधार प्राइम लाइफ इंसुरेंस कमपनी लिमिटेड सुरक्षित भविसे लुम्मिनी जेनरल इंसुरेंस कमपनी लिमिटेड इंसुरिंग रिस्क्स फर प्रस्पेरिट प्रोग्रेसिव फाइनांस लिमिटेड आवर बिजनेस इस टू फाइनांस योर्स नेपाल संघीय संरचना में गए पीछे दोसों पटक भाई स्थानीय तह को निर्वाचन अधिकांश स्थान में शांतिपूर्ण रूप में संपन्न देशभर का सात सौ त्रिपन्न स्थानीय तह मध्य झड़प रिवाद का कारण सत्रह स्थानीय तह का चौवालीस मतदान केन्द्र में शुक्रवार मतदान स्थगित थी निर्वाचन संपन्न भाग स्थान को मतगणना को नतीजा पांच दिन भि प्रकाशित निर्वाचन आयोग ने बताए को वैदेशिक व्यापार अधिकांश मूलुक घाटा में रहे फंसार विभाग का अनुसार एक सौ बैसठी मूलुक मध्य एक सौ तीसवटा संग व्यापार घाटा में नमस्कार कार्यक्रम अर्थ को अर्थ को आज को श्रृंखला में मकांक्षा उपाध्याय स्वागत करदु आज को कार्यक्रम में हमी लगानी प्रवर्धन में लगानी बोर्ड ने प्रयास उपलब्धि पूर्ण आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट को तैयारी तीव्र रोविड अगिक अवस्था में फर्क पर्यटन क्षेत्र लगायत साता का थप आर्थिक गतिविधि लेकर उपस्थित भैया आज को कार्यक्रम शुरू करूँ अर्थ मंत्रालय ने आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट बनाने काम तीव्र बनाये राष्ट्रीय योजना आयोग ने दी सत्र खर्ब पैंतालीस अर्ब को सिलिंग आधार मनेर मंत्रालय ने बजेट बना मुख्यतः तो कृषि और औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में सघाने बजेट निर्माण भैर मंत्रालय स्रोत को बनाई यद्यपि गठबंधन को सरकार भैया कई लोकप्रिय कार्यक्रम समेत समेटिने इसलिए बजेट को आकार स्वाभाविक रूप में बढ़ने देखिए तर मूलुक को अर्थतंत्र को स्थायित्व खलबल अलग को अवस्था में बजेट को आकार अस्वाभाविक रूप में बढ़ा नुझाइक समग्र में आर्थिक स्थायित्व नेला मुद्रास्फीति मथि भाई बेला भुक्ता सतुलन ठूल घाटा भग बेला रहा अत्याधिक धर व्यापार घाटा रालू खाता घाटा तेल अज अप्ठारो पारिखे बेला में अभी सरकार को राजस्व को स्रोत भी क्रमश कमजोर होने स्थिति देखे सन्दर्भ में बजेट को आकार अस्वाभाविक रूप से बढ़ाने स्थिति म देख इस हमी बजेट बढ़ाते ज्यादा अर्धवार्षिक समीक्षामें फिर घटना पर्ने स्थिति बंद गई हो uh, दोसों कुरा आगामी आर्थिक वर्ष भरी में निर्वाचन हो प्रदेश रंघ को चुनाव हो चुनाव ने दु तीन महीना समय मत हम चुनाव तर्फ केन्द्रित करें विस आयोजना बड़ पर जन राजस्व संकलन देखि लेकर कतिपय प्रशासनिक काम में ढिला सुस्ती होने थाल यर्थ मंत्रालय ने मस्यौदा लेखन समिति ने दिए खर्च संरचना अनुसार नहीं बजेट निर्माण भैर दावी यही जेठ पंद्रह गते लियाइने बजेट का लगी मंत्रालय ने विभिन्न सरकार वाला निकायस को सुझाव संकलन समेत जारी राखे बजेट बारे आम नागरिक और सरकार वाला को चाशो बढ़ते वस्तुतः आम नागरिक उद्योगी व्यवसायी दात्रे निकाय लगायत सब सरकार वाला को चाशोला दृष्टिगत करते मध्यमागी बजेट लिया पर्ने में जोड़ दी विभिन्न किसिम का आपना क्षेत्रगत पेशागत आपना हित का बजेट बारे सोचने कुछ सरकार ने तेको बीच बड़ उपाय निल्न पर्ने हो अब हर वहाँ को तो कला कसरी बजेट में झल्क रग्र में मूल्य वृद्धि निंत्रण हो मूलुक को आर्थिक स्थाय स्थायित्व तो कायम होमेकी मूलुक भोगे जस्तु संकट बेहोर्न पर्ने अवस्था न आओस् दात्र निकाय को विश्वास बढ़ोस् रबई नेपाली ने हमी सब को लगी यह बजेट आयो भूमि करना पाऊ होने बजेट तो तेई हो विभिन्न संघ संस्था अर्थविद बीमा क्षेत्र बैंक कृषि भौतिक पूर्वाधार खेलकूद महिला लगायत क्षेत्र को सुझाव के आधार में बजेट निर्माण भैर अर्थ मंत्रालय ने बताया 
तरकारी धान मकई गहू जस्ता स्वदेशमी उत्पादन होने खाद्य वस्तु में समेत पर निर्भरता बढ़ते गए पी आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट कृषि में केन्द्रित करने तैयारी मंत्रालय को अर्थतंत्र का अधिकांश सूचक नकारात्मक बने को अलग को कठिन अवस्था में आर्थिक वृद्धि रिगो विस लक्ष्य बल पुग्ने करी बजे लियाइन पर्ने विज्ञ को सुझाव मुख्य कुरो के अब नेपाल को अर्थतंत्र को सुधार कर दिगो आर्थिक विस होगा अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन ने पास कर हमें एचिव कर पैला मिलिनियम डेवलपमेंट गोल्स दुई हजार पंद्रह सालसम चाहिए हमें एचिव ग्यौं अब दुई हजार तीससम अगाड़ी चाहिए आग आगामी आठ वर्षसम चाहिए चाहिए यो चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिगो आर्थिक विस का लक्ष्य प्राप्त होने पर्च डेवलपिंग कंट्री को स्टैटस में चाहिए हमें प्रमोशन हो मिडिल इनकम कंट्री में पुग्न पर्यटन अलग अंडर डेवलप डेवलपिंग अभी मिडिल इनकम कंट्री में होने पर्यो इसको आर्थिक विस को जरूरत आर्थिक वृद्धि दर बढ़ा पर्च आर्थिक वृद्धि दर बढ़ा पर्च रे गरीबी निवारण चाहिए समाप्त कर चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सोह सत्रहवटा चाहिए उद्देश्य चाहिए तेल चाहिए एचिव कर पी सरकार ने आगामी बजे में विद्युत सवारी साधन र घरेलू प्रयोजन का विद्युत सामग्री में छूट का योजना लियाने तैयारी हाल दैनिक करीब एक अर्ब रुपया बराबर को पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुआ वैकल्पिक रच्छ ऊर्जा को प्रयोग का कार्यक्रम सरकार ने प्राथमिकता में राखन लगे हो ये व्यापार में केन्द्रित अर्थतंत्र उद्योग में जोड़ने कार्यक्रम समेत लियाइने बताइए यद्यपि बजे में जतिसुक राम्रा कार्यक्रम लियाइए कार्यान्वयन होने न सकने समस्या साथ ही पूंजीगत खर्च समेत सुस्त रहने गई सरकार को खर्च संरचनाम सुधार को खाचो देखिए बजे एकदम ठूल बना आवश्यकता भाग बड़ी ठूल बना ऋण भी बढ़ा तर वास्तविक खर्च चाहिए चाहिए होने सकते बिल्कुल सदै छ अगले तब ठाकुर के अभी कार्यान्वयन नहीं होना सकते हैं कतिपय आयोजना चाहिए घोषणा करे अगड़ी बढ़ा अगड़ी बढ़ाने चाहिए घोषणा करे सुरू करने भाई कार्यान्वयन नहीं चाहिए होने सकते हैं समय में काम होना सकता छेन तेजाखे कैपेसिटी बिल्डिंग करमता वृद्धि करमता कार्यान्वयन क्षमता चाहिए बढ़ाने पर्यो बजे बना चाहिए खर्च को चाहिए पुनर्स्थापना रिस्ट्रक्चरिंग धर प्रशासनिक रालू खर्च चाहिए अत्यंत धर बढ़ाक आवश्यकता भाग बड़ी चाहिए चालू खर्च बढ़े बजेट बारे सब को अपेक्षा कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रम र योजना आओस् भाई हो अतः उपलब्ध स्रोत साधन में आधारित यथार्थपरक बजे अलग आवश्यकता हो साथ ही पच्ल समय अर्थ मंत्रालय और राष्ट्र बैंक बीच को सामंजस्य बिग्री को अवस्था में अर्थतंत्र को सुधार का लगी यी दुई नि सुदृढ़ समन्वय को खाँचो औ लिया अर्थ मंत्रालय और राष्ट्र बैंक आर्थिक रथ को दुटा पांग्रा हु ते संगसंगे हिड़न पर्च केन्द्रीय बैंक रेन्द्रीय बैंक को गवर्नर रर्थमंत्री को धर विश्व का धर मूलक में सामान हैसियत होसियत स्वीकार अर्थ मंत्रालय तैयार हो रो स्वायत्त हैसियत जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह कर सकने क्षमता विवेकशीलता प्रदर्शित करना केन्द्रीय बैंक ने भी तैयार हो अर्थतंत्र को बृहत्तर हित को लगी तो दुईजना नमिले दुईटा को निर को नीति नमिने को विकल्प नहीं छेन मूलत के होने अरकार को वित्त नीति बजे नीति रौद्रिक नीति भी खुकुलो होने उदार होने लोकप्रियवादी होने ठाव छ एक सौ रुपया कर्जा बढ़ो अस्सी रुपया विदेशी मुद्रा संचिति घट् भयन नहीं देखा रखेक तेसो हो हमी कति मत्र कर्जा बढ़ा कति मत आयात करने कति आयात कर राजस्व आँच तीन मत अनुमान करने तीन राजस्व र कमिटेड अथवा प्रतिबद्ध विदेशी सहायता ने कत्रो बजे बन तेत्र बजे बनाने चालू आर्थिक वर्ष का लगी सरकार ने सोह खर्ब बत्तीस अर्ब रुपया को बजे लिया जिसमदे चालू तर्फ दस खर्ब पैंसठी अर्ब पूंजीगत तर्फ तीन खर्ब अठहत्तर अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ एक खर्ब उन्नबे अर्ब विनियोजन कर
मुलुकमा विदेशी एवं स्वदेशी ठूला लगानी प्रवर्धनमा लगानी बोर्ड नेपाल को प्रयास सार्थक बन्दे गएको छ हालसम्म सिमेंट र उर्जामा मात्र बढी लगानी आई रहेकोमा आगामी दिनमा संभाव्य विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भित्राउन बोर्डले जोड दिएको छ प्रस्तुत छ बोर्डका गतिविधि रणनीति योजना लगायत विषयमा रहेर तयार पारिएको एक रिपोर्ट मुलुकमा लगानी प्रवर्धन को क्षेत्रमा लगानी बोर्ड नेपाल को उपस्थिति सघन र सार्थक बन्दे गएको छ लगानी प्रवर्धन परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन संस्थागत विकास र समन्वय सहकार्य तथा साझेदारीलाई रणनीतिक खम्बा को रूपमा आत्मासाथ गरेको बोर्ड एक सक्षम दिगो र प्रतिष्ठित संस्था को रूपमा स्थापित भएको छ पछिल्लो समय कार्बनयनमा आएका विदेशी बृहत लगानी का आयोजना यसका साक्षी हुन् लगानी बोर्ड को रणनीतिक योजना र व्यवसाय योजनाले निर्दिष्ट गरेका ती क्रियाकलापहरू र गतिविधिहरू जसको रिफ्लेक्सन वार्षिक कार्यान्वयन कार्य योजनामा छ त्यो अनुरूप ती सबै गतिविधिहरू अगाडि बढेका छन् रणनीतिक स्तम्भ परियोजना विकास भनिसकेपछि ब्याङ्केबल क्रेडिबल प्रोजेक्ट्सहरूको सवालमा सातवटा पूर्व सम्भावता अध्ययन हुँदैछ ती सबै प्रोजेक्टहरू गैर ऊर्जा क्षेत्रका छन् त्यो साथै प्रदेशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी ती प्रोजेक्टहरू अगाडि बढेका छन् दुईटा प्रोजेक्टको त हामीले फिजिबिलिटी स्टडी अगाडि बढाएका छौँ यो क्रेडिबल प्रोजेक्ट्सको पाइपलाइन हामीले तयार गर्नुपर्ने चाहिँ भोलिको भावी रोड सोज इन्भेस्टमेन्ट समिट र अरू नोटिफिकेसन भन्छौँ हामीले विकासकर्ता छनौट गर्न खरीदको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नका लागि पनि कार्यान्वयन योग्य आयोजनाहरू परियोजनाहरू हामीले तयार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो अगाडि बढेको छ त्यस्तै अर्को प्रमुख स्तम्भ भनेको लगानी प्रवर्धन हो लगानी प्रवर्धनको सवालमा कोभिडको रेजिममा पनि हामीले भर्चुअल प्लेटफर्म मार्फत धेरै वेबिनारहरू र लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गऱ्यौँ इन्ट्रेस्टहरू पनि आएका छन् विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोविडको विषम परिस्थितिमा समेत लगानीकर्तासँग जोडिरहन बोर्डले अपनाएको भर्चुअल संवाद यसकै एक उदाहरण हो साथै लगानी प्रवर्धनमा आर्थिक कूटनीतिको महत्व र आवश्यकतालाई नजिकबाट बुझेको बोर्डको नेतृत्वले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ लगानी प्रवर्धनको एउटा इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट चाहिँ इकोनोमिक डिप्लोमेसी यानी आर्थिक कूटनीति को प्रिंसिपल में अधीन रही हमें मिनिस्ट्री अफ फोरेन एफेयर्सग रिसेंटली दुईवटा कार्यक्रम एटा तो एशिया पैसिफिक लगायत मिडल ईस्ट में अवस्थित कूटनीतिक नियोग का प्रमुख महामहिम जीवरसंग हमी अभिमुखीकरण कार्यक्रम र लगानी प्रवर्धन भाई इकोनोमिक डिप्लोमेसी को इंपोर्टेंट पिलर आत्मसात करें हमी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को एक्टिविटीज अगड़ी बढ़ा पर्च भवाल में एटा बुझाई में एक रूपता कायम ग्यौं रस्त अर्क दिन यूरोप रमेरिका का चाह कूटनीतिक निग हमारा चाह इस्टैब्लिशमेंटर संग पनि राम्रो छलफल भयो त्यहाँ उहाँहरूका जिज्ञासा सुझाव कन्सर्न्सहरू इस्युजहरू पनि हामीले सुन्यौँ जिज्ञासाहरू सम्बोधन गरियो र एउटा खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ कोर्डिनेसन फ्रेमवर्क एउटा खालको समन्वयनको ढाँचा के हुन्छ फलोअप मेकानिजम के हुन्छ र यो लगानी प्रवर्धनको ले निर्दिष्ट करेगा ती गतिविधि हरु हमें ले कंटिन्यूअस मोड में डे टू डे एक्टिविटीज के रूप में कसरी बनाने सबसे मन्ने सवाल में पनी हमें ले त्यां छलफल करियो लगानी बोर्ड नेपाल लगानी प्रवर्धन करने ये उटा निकाय मात्रा हुई ना इसलाय नेपाली जनता को विकास और समृद्धि को आकांक्षा पूरा करने संस्था को रूप में समेत परिकल्पना करी है कुछ बोर्ड ले अपने चारों टा रणनीतिक आधार स्तंभ अंतर्गत संस्थागत क्षमता विकास लाई समेत उत्ती के महत्व दी है कुछ संस्थागत विकास को पाटो में अपनी महत्वपूर्ण काम हो रही है पड़ेगा सं हमले � हमें यहाँ 
विशेषज्ञ सेवा समूह विशेषज्ञ को कार्यतल जो ऐन ने दिए प्रावधान अनुरूप हमी मपदंड कार्यविधि बनाएर बोर्ड बा स्वीकृत कराई सकता छो इस अर्थ मंत्रालय को साथ सहयोग रहे अब चाँड हम रोस्टर क्रिएट कर बहुआयामिक अध्ययन करूर्ने जो विषय होगा मल्टी डिशिप्लिनरी एक्सपर्ट चाहिए हो रहा आधारभूत चाह चीज को तैयारी भी कर सकता छो तेसो तो लगानी बोर्ड ने स्थापना को दस वर्ष अवधिमें उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल मूलुक में लगानी प्रवर्धन परियोजना व्यवस्थापन सहजीकरण लगायत को बाटो में बोर्ड ने एक दशक में हासिल उपलब्धि और संस्थागत अनुभवला राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में लिख सकता यह अनुभव परियोजना विस कार्यान तथा लगानीकर्ता को सहजीकरण में बोर्ड मजबूत हुए कंपिटिटिव एट कंपिटिव इंस्टिट्यूशन को रूप में डेवलप होते आई हमें कोलाबोरेशन करने सन्दर्भ में विभिन्न गवर्नमेंट एजेंसी विशेषकर इन्वेस्टमेंट फोकस इन्वेस्टमेंटस काम करने एजेंसिजस हम काम कर विद्युत जो हम छा मत का प्रोजेक्टर अथवा दु दुई सौ मेगावट भाग मत का प्रोजेक्ट हमें यहाँ बार को प्रोजेक्ट डेवलपमेंट देखिए लगानी स्वीकृत देख ल प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन फैसिलेशन काम कर सदर्भ में हम लाइन एजेंसीसंग साइमिलटेस पारल संगे हमें क्लोज कोलाबोरेशन में काम कर पर्ने हो पच्चीस वर्ष को लक्ष्य का साथ काम कर बोर्ड ने पंद्रह अवधिक योजना को तर्जुमा करी रिअसेसमेंट को काम कर जिस अनुसार योजना अवधि पांच वर्ष का लगी लागत करीब बयानबे खर्ब का लगी बोर्ड आवश्यक समन्वय और सहजीकरण में अथक रूप में लगी बोर्ड को प्रयास में अहिल जल विद्युत रिमेंट में विदेश तुलनात्मक रूप में धे लगानी आई यो में पर्यटन यातायात उद्योग लगायत क्षेत्र में लगानी बढ़ाने तर्फ पी बोर्ड ने आवश्यक पहल र सक्रियता बढ़ा विभिन्न डिप्लोमेटिक एजेंसी हम मिशन्स अपलोड में वहाँ हमें इन्वेस्टमेंट कसरी में बड़ी भाग बड़ी चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए हमी फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लियाने भाई सन्दर्भ में मोफा लगाय का एजेंसी भी काम कर प्राइवेट सेक्टर अर्गनाइजेशन एफएनसीसीआई सीएनआई एनसीसी लगायत का जो हम प्राइवेट सेक्टर का हम पेरेंट अर्गनाइजेस अर्गनाइजेस हमें एमओ भी भैस रिशेषकर फंड आगे इन्वेस्टमेंट अथवा चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी करने सन्दर्भ में वहाँ को रोल इक्वली इंपोर्टेंट रामी संग जाने बस यी विषय में फोकस करते वहाँ संग कोलाबरेटिव अप्रोच में काम कर जिससे ओवरअल आईबीएन को इसको जो स्ट्राटेजिक पिल्लर कोलाबोरेशन रोअपरेशन विभिन्न एजेंसी कोलाबोरेशन करने काम फोकस ये सावजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन दुई हजार पचहत्तर बने बोर्ड ने काम कर सजिल ऐन बने छ अर्ब भा बड़ी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी को व्यवस्थापन कर बोर्ड ने सावजनिक निजी साझेदारी में आपको काम अगाड़ी बढ़ाई रखे बोर्ड ने अलसम विभिन्न सात भाग बड़ी क्षेत्र में एकतीसवटा परियोजना में समन्वय और सहजीकरण करी आयोजना मार्फत ने में मा दस खर्ब रुपया बराबर को लगानी स्वीकृत को ऊर्जा कृषि पर्यटन सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्र में उच्च प्रतिफल को संभावना बिजनेस प्लान सहित को स्ट्राटेजिक प्लान ने चार वा पिलर में रहे आपका गतिविधि अगड़ी बढ़ाने परिकल्पना इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को पार्ट चाह अत्यंत महत्वपूर्ण रूप में अगड़ी आक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में हमी पर्ने के भादा खी दुई हजार उन्नाइस को इन्वेस्टमेंट समिट में कमिट भैया इन्वेस्टमेंट जो एप्रूव भैया विषय रेस पच्छी लगानी बोर्ड ने जो एप्रूव कर इन्वेस्टमेंट छाला हमी रियलाइज कराने क्रम में हमी लागू रही विषय में हमी रियलाइजेशन उन्मुख रूप में अगर बढ़ा बोर्ड द्वारा स्वीकृत लगानी मध्य करीब साढ़े तीन खर्ब रुपया बराबर का परियोजना निर्माण का चरण में सं निर्माण संपन्न भारत सब भाग प्रभावकारी परियोजना को रूप में चीनिया लगानी को होंगसी सीमेंट रहे इस बाहे सावजनिक निजी साझेदारी में नौ सय मेगावाटसम को अरुण तेसरो सफल परियोजना को रूप में रहे हाल बोर्ड मार्फत सहजीकरण भैर परियोजना मध्य होंगसी शिवम रसिन नारायणी सीमेंट संचालन में आईसिक दुई हजार उन्नाइस में 
जुन हिसाब से एप्लीकेशन लज भैया इंट्रेस्टर लज भैया रीब करीब एटा ठूल संख्या में भन न हजार प्लस एप्लीकेशन चाहिए ये हम जो पड़े में तिहर हमें फिर रिच करने उन्नी रिटेन कराने रिगेन कराने उद्देश्य का साथ हम चाहिए काम कर रो सिलसिला में हमी हजार प्लस पोसिबल इन्वेस्टर्स को सूची तैयार कर उन्नी हमें ईमेल मार्फत फिर कनेक्टेड कराई रहे रही हम देश में भग अपर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट अपर्चुनिटी को विषय में कम्युनिकेसन कर जो हम प्रोजेक्ट बैंक बंद प्रोजेक्टर चाहिए आइडिएसन भर प्री फिजिबिलिटी फिजिबिलिटी को स्टेज में रहकर प्रोजेक्टर को विषय में जानकारी दिने उ जिससे उन्नी पैले ना एक खाले आपूला प्रिपेयर कराई सकूं बड़ी भाग बड़ी बाह्य लगानी भिता सरकार ने समय सापेक्ष विभिन्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार समेत करते आये साथ ही मंत्रीपरिषद ने नई निर्णय करें दरियोजना में नौ सौ मेगावाट क्षमता को मथिलो कर्णाली जल विद्युत परियोजना में बोर्ड ने काम कर ये दुई सौ सोलह मेगावाट को मथिलो त्रिशुली एक परियोजना को काम अगि बढ़ी रखे निर्माणाधीन अरुण तेसरो आयोजना को काम आगामी दुई वर्ष भि सकने लक्ष्य लिखा So Arun Three was awarded to us uh, through uh, bidding process, yeah. open bidding process, and then we started the work in 2019, 18 uh, for the work. And uh, our uh, agreement with government of Nepal is to give project in February 25. हाल के व्यवस्था अनुसार छ अर्ब रुपया भाग बड़ी लगानी भाग आयोजना को लगानी बोर्ड को क्षेत्र अधिकार में पर्च ये बोर्ड ने आगामी पांच वर्ष में दस अर्ब अमेरिकी डलर बराबर को विदेशी लगानी स्वीकृत करने लक्ष्य सहित आपको भावी योजना तैयार पारे इसका बोर्ड ने कई महीना अगि नई आपको पांच वर्ष व्यावसायिक योजना दुई हजार अठहत्तर दुई हजार बयासी सावजनिकवधि में छ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर को सावजनिक निजी साझेदारी का परियोजना को व्यवस्थापन करने रमती में एक लाख रोजगारी सृजना कर सहयोग पुराने लक्ष्य लिखक कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी में कृषि क्षेत्र को योगदान खुमचि गई आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उन्सी में जीडीपी में कृषि को योगदान तेईस दशमलव नौ पांच प्रतिशत मात्र रहे यो पच्लो दस वर्ष यताक कम हो कृषि क्षेत्र को वृद्धि दर समेत दुई दशमलव दुई तीन प्रतिशत में सीमित ये भैरवस्थित गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल ने अंतरराष्ट्रीय मान्यता पाए अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने विमानस्थल एरोड्रम सर्टिफिकेट प्रदान हो उक्त विमानस्थल सोमवार देखि व्यावसायिक उड़ान शुरू होने वाक थप आर्थिक गतिविधि सहित को अब को प्रस्तुति बिजनेस राउंडअप कोरोना महामारी ने दुई वर्षसम थलि नेपाल को पर्यटन क्षेत्र पुरान लय में फर्किने संकेत देखिए गत मार्च में मा हवाई मार्ग बयालीस हजार पर्यटक नेपाल आयोग में अप्रैल में अंठानब्बे हजार तीन सौ अड़चालीस जान आयोग सरकारी तथ्यांक यो संख्या सन् दुई हजार एक्काईस को सोई महीना को तुलना में एक सौ साठी प्रतिशत बढ़ी हो इस पर्यटन व्यवसायी उत्साहित आगामी दिन में इसलिए थप प्रबंधन करना निजी क्षेत्र विभिन्न प्रयास भैर और इसमें सरकार को समेत सक्रिय पहल को अपेक्षा कर दुई हजार उन्सी साल सुरू भे एटा उत्साह थपे ओ अब यह उत्साह कायम करना इस बढ़ाते लान चाह हम हम एकदम प्रयासरत छो अब हमी अगड़ी बढ़ाख हम कस्तु नीति लिख कसरी प्र कुन प्रक्रिया में जांच के राष्ट्रीय नीति के होने कुछ एकदम महत्व राख्द में हम सब नई लगी अब हाल साल है अब नेपाल सरकार ने गठन कर पर्यटन पुनरुत्थान समिति ने प्रतिवेदन सरकार ने पेश कर सन् दुई हजार बाईस को सुरुआत संगे कोविड महामारी कम होते गए पीछे विदेशी पर्यटक को आगमन बढ़ते गये हो पर्यटन क्षेत्र दिगो रूप में चलायम बना आगामी बजेट मार्फत नीतिगत व्यवस्था नहीं पर्ने में जोड़ दी अब आने वाला जो बजेट जेठ पंद्रह गति को बजेट में सवेश भर हम अगड़ी बढ़े खंड में 
हमी अलग जो सुरुआती उत्साह जो हम लमो समय हम कंटिन्ू कर सौ तेस में नहीं हम प्रयासरत छो अब अल के देखिया भादा खेल अब हम जो ने काम करने तौर तरीका भी जब काम पड़े पीछे हमी सबजा ताक है अगड़ी तो अब अल अ हम सबले बोलबुता में आपको आपको काम कर होटल ने आपको काम कर एयरलाइन ने आपको काम कर उद्योग ने आपने अब वाणिज्य ने आपने काम कर आज को दिनसम टिक्यौं तो नहीं ठूल गनीमत हो ठूल कुछ हो इस अज हम संगठित भर अज समन्वय बढ़ाएर एट राष्ट्रीय स्तर में हमें अब एट कसिए काम कर आज को दिन भाग पक् पक्क हम राम रिजल्ट लिया सुखद हो पर्यटन उद्योग मूलुक में विदेशी मुद्रा भित्याने बलिओ आधार भैया इसको यथाशीघ्र पुनरुत्थान अपरिहार्य तेस में विदेशी विनिमय संचिति रुक्ता सन्तुलन में चाप पड़े अलग अवस्था में पर्यटन क्षेत्र को योगदान महत्वपूर्ण हो सरकारी कुरा चालू आर्थिक वर्ष को बजेट ने निजामती कर्मचारी दस दिन को पर्यटन काज घोषणा करो तो पर्यटन काज को कसम लिखी छाइन आज तेज को कार्यविधि बनाया छेन अब जेठ पंद्रह गति तो अर्क बजेट आने वाला भैस तो किताब में लेखन लाई मत तो बजेट बजेट में लेखन लाई मत घोषणा भाग कुरा हो तो जो घसाई कार्यक्रम भैर है यो तो कार्यक्रम घोषणा नगर् हो बरू नगर्नी हो अहिले हिमाल आरोहण का लगी वसंत कालीन सीजन भैया पर्यटक आगमन बढ़े हो पर्यटक आगमन बढ़ा विशेषगरी होटल ट्रेकिंग लगायत व्यवसाय चलायम बने श्री लुनकरणदास गंगादेवी चौधरी साहित्य कला मंदिर ने कला साहित्य का तीन जनालाई सम्मान काठमंडू में गत मंगलवार आयोजित कार्यक्रम में मंदिर ने इतिहास प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानधर तेजेश्वर बाबू गोंग रुछे बहादुर डंगो सम्मान हो श्री लुन करणदास गंगादेवी चौधरी साहित्य कला मंदिर ने डोंगोरला नारायण गोपाल संगीत सम्मान द्वारा सम्मानित हो तस्त सरस्वती सम्मान द्वारा गंग रिहास शिरोमणि बाबूराम आचार्य शोध सम्मान द्वारा डाक्टर मानंदर सम्मानित भैया हु इस बीच कार्यक्रम में बसंत चौधरी फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित मैं बुझे दुनिया नामक पुस्तक विमोचन चिकित्सक डाक्टर अस्मिता अर्यल द्वारा लिखित पुस्तक में विभिन्न शीर्षक का एक्कीसवटा निबंध संग्रहित इतिहास का प्रस्तुति थप आर्थिक गतिविधि का हमारा अफिशियल वेबसाइट डब्लू 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 डट अर्थको अर्थ डट कम लगन कर सकूँ आज को निर्धारित समय सकता है म लगायत संपूर्ण यूनिट बिता दूस नमस्कार इस कार्यक्रम को साथ में कुमारी बैंक सब का लक्ष्मी बैंक सांग्रीला डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड स्थानीय विकास को आधार प्राइम लाइफ इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड सुरक्षित भविष्य लुम्बिनी जनरल इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरिंग रिस्क फॉर प्रोस्पेरिटी प्रोग्रेसिव फाइनेंस लिमिटेड आवर बिजनेस इज टू फाइनेंस योर्स